我们再次欢迎同学们，呃，回到萨摩耳记下的课程。我们已经来到二十章。那在上个礼拜我们讲到大卫回宫，就是回到耶路撒冷，他重新要整整顿那整个呃他自己的内阁，包括呃这个政府。但是他面对的一个问题就是有一个叛徒叫做示巴，他起来反叛，那并且呃召集了一群人来敌对他。所以大卫必须把这个问题解决。我们在上个礼拜就讲到，他派亚比赛出去，那亚比赛的这个呃，就就跟着月牙，他们就来到了呃这个地方。所以我们从今天从第八节来看起，《沙漠记下》第二十章第八节，那第八、第九我们读，他们到了基遍的大磐石那里，亚玛撒来迎接他们。那时，叶亚穿着战衣，腰束佩刀的带子，刀在鞘内。叶亚前行，刀从鞘内掉出来。叶亚左手拾起刀来，对亚玛沙说：“我兄弟，你好啊！”就用右手抓住亚玛沙的胡子，要与他亲嘴。亚玛沙没有防备叶亚手里所拿的刀，叶亚用刀刺入他的肚腹，他的肠子留在地上。没有再刺他，就死了。约亚和他兄弟亚比塞往前追赶逼吉利的儿子示巴，所以来到这个地方的时候，他们遇见了亚玛撒。我们说亚玛撒本来就是大卫立他做元帅，但是约亚无法容得下他。那约亚的嫉妒造成他第二度的来刺杀大卫所要用的人。我们知道第一次他刺杀了亚尼尔。那这一次，他又再次的来刺杀这个亚玛撒，所以当他见到亚玛撒的时候，他就假装表示和好。所以圣经说，他叶亚左手拾起刀来对亚玛撒说：“我兄弟，你好啊。”所以这个是他表面上是跟他和好，就用右手抓住亚玛撒的胡子，要与他亲嘴，这是一个很友善的方式，但是他背后。却存着很可怕的动机，所以就在这个时候，他刺入他的肚子，他的肠子就留在地上。你可以想象他的手力有多大。那么他的本来就是勇士，手力本来就是强大的，再加上嫉妒的话，那那个力度就更大了，所以就把他给暗杀了。那我们自然会问叶亚为什么要呃谋杀亚玛沙？那很简单的、很简单的原因就是嫉妒，因为大卫要立亚玛撒做元帅。虽然亚玛撒并不是最好的人选，他的呃能力都不比不上叶亚，但是大卫很盼望能够借助他来削弱叶亚的这个力量，因为他也拿叶亚没有办法，但叶亚无法容忍亚玛撒，所以嫉妒使他产生了这个谋杀的念头。那大卫任命别人做元帅，那叶亚不跟大卫理论，他只是把呃这个后把后人元帅呢，就是一个一个的杀掉，所以就像他杀亚尼尔一样，所以叶亚一直不服气跟不明白，亚尼尔和亚玛撒都曾经是敌人的元帅，那凭什么要来做他们的元帅，凌驾在叶亚之上，合理吗？所以他根本不了解大卫。那其实大卫是为了挽回全国的民心，因为亚沙龙已经夺了民心，亚玛撒却得了以色列的军心，所以他盼望拉拢这个亚玛撒的话，能够为国家来统一。但是对耶亚来说，他对大卫是十分忠心，但是他的任性为大卫带来很多困扰和误解，并且几乎使以色列人不敢和大卫合一。很多的原因就是因为叶亚在其中，他成为一个破坏者。那叶亚是一个自以为是的英雄，那以至于他的攻击不被纪念。所以我们看到，很多的时候我们在上帝的面前，如果只是凭着自己的热心去做许多事，那切不合神的心意，也会像叶亚一样，成为一个示弱的英雄，因为他想的就是自己，他不了解他的主人大卫的心意。他不体贴他所要用的方法，他不能够容忍大卫所用的策略，那这些都是叶亚的短视，他只为个人的嫉妒、气愤跟自卫，所以杀死了亚玛撒。
当然，亚玛萨他也有该死的原因啊！他本来是大卫的外甥，那不应该支持他的表弟亚沙龙来叛变，那去杀自己的舅父大卫。所以，我们也从这里看到，亚玛萨基本上他的灵性也不好，所以亚沙龙没有受先知高莫，不可能是耶和华所立的受高者。所以，大卫确确实是耶和华的受高者。那为什么跟神作对呢？要帮助亚沙龙？追杀大卫呢？所以有时候你看，这亚玛撒他的考虑，他也不够什么周全。所以当时候亚玛撒领的大卫王的命，必须在三天之内，呃，完成任务。但是他延迟了六天才回来，其实，在军法中，这也是死罪的。所以你可以看到，他最后还是给耶亚杀了，来了结了这件事情。那当时候第十一节说。一起读，有月压的一个少年人就站在亚玛撒尸身的旁边，对众人说：“谁喜悦月压，谁归顺大卫，就当跟随月压去。”那亚玛撒一死，跟随他的兵便会茫然不知所措，所以月压就派了一个少年人站在亚玛撒的尸身旁边来提醒他们。那月压是跟大卫同心的，跟随大卫就跟随。等于跟呃跟随耶亚，就等于跟随大卫。所以虽然耶亚谋杀亚玛撒，违背了大卫的命令，但耶亚还是为支持大卫而出来什么追杀示巴的。所以大家想一想，既然呃亚玛撒已经死了，所以这个少年人说这是小事了，应该继续跟随耶亚去追赶示巴，完成那个大事。那至于杀亚玛撒的事呢，就留待耶亚自己回去向。大卫交代好了，所以耶亚基本上他成功，那杀了人，却得到许多人对他的支持。所以我们继续看下去，到了十二节，亚玛撒在道路上滚在自己的血里，让人见众民经过都站住，就把亚玛撒的尸身从路上挪到田间，用衣服把它遮盖。尸身从路上挪移之后，众民就都跟随耶亚去追赶比基利的儿子示巴。那所以，众勇士呢，就把亚玛撒的尸身挪到田间，把它遮盖，把它处理好了之后，大家就跟随大呃月亚去追赶示巴了。所以你看，月亚虽然一直不尊重，呃大卫，他的妒忌心又重又重，又多次违背大卫的命令，那又在平安的日子里面谋杀了两个元帅。那因为月亚经历过大卫杀死乌利亚夺取巴斯巴为妻的恶行。他认为大卫也暗中行了不义，自己只不过是照着大卫所行的同样去行。所以很多的时候，我们读就业故事的时候，你会发现每个人的性格都栩栩如生，那都有优点，也有什么，也有缺点。大卫有时候会觉得他控制不了液压，其实这世界上谁能真的控制谁呢？啊，我们经常连自己都无法控制自己，何况是控制别人？那你看到上帝给我们自由意志，那连神都不控制我们，不把我们当机器人般的操纵。那神尊重他给人的自由意志，给人有选择的什么权利。所以，如果你要选择，你要做大卫呢？你要做叶亚呢？你要做亚西马斯呢？还是或做一个简简单单的人呢？啊，我也知道你不甘于做简单的人啊，但是做大卫也做不了。啊，做叶亚又又狠不起来，啊，最后还是做简单的人啊，所以基本上人性就是这样，所以每个人都照着自己的能力来做，但是更重要的，我们选择做一个忠于神的人，按照圣经的教导，我们学习更多的爱上帝，然后接着爱上帝来爱人，接着爱人来爱上帝，那我们深信他掌管一切，那一切都在他的。恩典当中，我们就这样的跟从他。所以你看到历史中的人物，他们其实都在争斗，都在为自己的前途来打造。但我们以有更多启示的这个呃，这个我们呢，就应该懂得更有智慧的来信靠上帝，尽自己的本分，演好自己的角色，让上帝来用我们，在他的国度里面来发光，来做盐。所以约亚就带领以色列的各个支派，就去追杀这个示巴了。十四节，他走遍以色列各支派，直到伯马加的亚比拉
，并比利人的全地，那些地方的人也都聚集跟随他。这是讲到四八，那四八就到处号召了。他到了这个，他从基遍开始，一直到了博马加。那就是一直向北走，相当北的地方了。啊，这个博马加大概离开加利利海呢的北部约四十公里的地方。所以第十五节，我们十五十六，我们读：约亚和跟随的人到了波马加的亚比拉，围困四巴，就对这城筑垒。跟随约亚的众民用锤撞城，要使城塌陷。有一个聪明妇人从城上呼叫说：“听啊，听啊，请月亚进前来，我好与他说话。”月亚就进前来。古妇人问他说：“你是月亚不是？”他说：“我是。”妇人说：“求你听婢女的话。”月亚说：“我听。”妇人说：“古时有话说，当现在亚比拉求问，然后事就定妥。”好，这个示巴就逃到这个城里面去，月亚就围攻这个城。就在他围攻的时候，里面有一个很聪明的妇人。那这个聪明的妇人，就用古代的人呢的一些的故事来论到雅比拉城。那这个雅里雅比拉城曾经有个很好的名声，就是人家说，当先在雅比拉求问，然后事就定妥。那表示雅比拉城里有很多聪明人，所以有事情去问问他们，事情就可以。定妥了，果然在这里也有一个很聪明的什么富人家，这个富人家要帮助这个城，那免受月亚的攻击，所以他其实就来到，来对月亚说，他暗示月亚，你要打这个城，你要先问清楚事情的因由，才攻打这个城。所以十九节他说：“我们这城的人在以色列人中是和平的，是忠厚的。你为什么要毁坏以色列中的大臣，吞灭耶和华的产业呢？”所以富人就质问耶亚：“这个城本来就像就像其他的城一样，以和平忠厚为本。耶亚为什么是要来攻打这城呢？”所以这个富人是很聪明，他鼓励耶亚：“你要问，你要想，你要打这个城，你要。”问为什么不要让城里的人呢死得不明不白？因为城里的人也不愿什么死得不明不白，所以他这些话从这个富人的话来推测呢，四八回到了城中，那并没有将碑格大卫的话告诉城中的长老，所以他只是吹角鼓吹以色列众人离开大卫，只是想趁机会起来做领袖。所以，当月亚攻打这个城的时候，没有向城里的人说明因由。他想，如果捉拿不到四八，就要毁灭全城。那幸好有这个妇人，他鼓励月亚要问，把事情弄个清楚。所以，这个四八这个人当然该死，因为四八毁灭，因为四八而毁灭全城。你可以看到月亚的手段也是很狠毒的，所以基本上他不是什么好人啊。所以可见呢，凡事都要。问清楚，不要不择手段的，要达到目的。好，这个富人家引起了月亚的这个回应之后，二十二十一节我们读，月亚就回答说：“我绝不吞灭毁坏，乃因以法连三地的一个人，比基利的儿子示巴，举手攻击大卫王。你们若将他一人交出来，我便离城而去。”富人对月亚说。那人的手机必从墙上丢给你。好，现在问题是我们只要抓四八，如果你把四八交出来的话，那事情就可以摆平，这是一个条件。所以对一个聪明的城来说，他们会怎么做？四八也不是什么好人，四八是一个呃叛徒，所以不不不可能因为他来连累连累了全城。呃，这里的人就很聪明了，所以这个富人家就做什么呢？二十二节，我们读富人就凭他的智慧去劝众人，他们便割下比基利的儿子示巴的手机，丢给耶亚，耶亚吹角，众人就离城而散，各归各回家去了。耶亚就回到耶路撒冷，到王那里去。这个，所以这个富人家呢，就决定。那把四八交出来，所以他通过跟大家说好了，所以大家就把四八找来，当然把他的口砍了，那把他的头丢出去了。好，所以四八就以为啊，啊躲在城内会很安全哈，但是没有人可以违背上帝的心意而完全脱身了。
，不要以为你躲在一个城里面，人家就找不到你。所以在违背了上帝的心意，到什么地方去都是不安全的。你知道什么地方最安全吗？啊，今天我们闯全世界跑，要找一个安全的地方。其实没有一个地方是真正的安全。那我告诉你，全世界最安全的地方在哪里？要不要？听好好哈、啊，全世界最安全的地方就是在上帝的心意里面。嗯，所以你只要照着上帝的心意的话，你到哪里都是安全的。但是你违背上帝的心意的话，在哪里都不安全的。那这个城里的人很聪明，他们不把四八留下来。因为四八是应该对他的罪来负责任的，这就使我们想起四师时代的变雅悯人。四师时代的变雅悯人也是窝藏了一些匪类，但是当时候其他的支派叫他们把这个这个坏人交出来，他们不愿意，结果整个变雅悯人被十一个支派攻击，差一点灭族。所以变雅悯人在这件事情上就愚蠢。所以我们今天。要知道，不要窝藏罪恶，不要窝藏罪犯。那谁犯罪，谁就要承担那个罪。所以这个四八也是这样，他以为在城里可以安全，他违背上帝的心意是不安全的。同样，在我们这些在耶稣基督里面的人也是安全的，因为世上没有藏身之处，就在基督里。那跟随四八的人跑到哪里去了呢？那四八和那些跟随的以色列人都是按血气行事之辈，所以大概六七天之后，大家冷静下来，他们也照样离开四八，回到自己原有的工作场所去了。那群众有时候是很盲从的，啊，只要有人一发起什么，就有人呼应，等那个人死了，也就没有人再继续了。这大概就是所谓的什么乌合之众。那跟随神的人，我们千万不要人言人云亦云，人言人说什么就说什么，随便跟随，总要清楚是否出于神的心意。那有时候我们看到很多人被这些神棍骗了，说世界末日何时发生，把房子、车子都卖了，工作也不做了，那到最后都是一场什么骗局？所以因此，我们要常常读上帝的话，把圣经的话记在心里，就不会。盲从了，所以四八反叛的事件一结束，以色列的跟犹大之间的裂痕呢是无法修补的了。那个裂痕已经存在。好，接着下来这几节经文，我们看见大卫就把他的内阁成员重新整整顿了。我们读二十三到二十六节，约亚做以色列全军的元帅。耶和耶大的儿子比拿雅统下基利提人和比利提人，亚多兰掌管服苦的人，耶西利的儿子耶沙法做史官，示法做书记，撒杜和亚比亚他做祭司长，雅尔人以拉做大卫的宰相。<咳>你再一次的看见他重新组他的内阁，大卫的领导的成功，我们一次再一次的看见。就是他有办法会计能干的人，那这一点很重要。我们一定要能够会计能干的人。如果你要把一个工、把一个国家治理的好，你要把一个工作做得好，做一个领导的一定要会计能干的人。那你怎么会计能干的人？就是你这个人怎么为人？你是到底吸引人来支持你的工作？还是你死人来远离你、排斥你，所以大卫的成功就是他能够吸引人来跟从他，因为他有一定的什么、一定的才能跟一定的品德，也就是他不但有智商，他有情商，也就是他不但能够自有这个才能能够打仗，他也能够训练跟吸引别人。那这是一个领袖所必须具备的。那我们今天很多的时候，常常看到，很多的时候人可以做一个独裁者，但是人没有办法吸引更多的人。就好像少罗，他没有办法吸引人来跟从他，原因就是他没有很好的来善待他的下属。但是大卫不同，大卫非常尊重他的领袖，非常尊善待他的下属，他是真正出于内心对人的关心。
，所以很多人愿意跟从他，所以他能够回会技能干的人。那第二，他能够善用人力跟资源。你有一大堆能干的人，你要善用他，把对的人放在对的位置上。如果你有很多的人跟从你，但是你把对的人放在错的位置上，那该做头的你给他做脚，该做脚的你给他做头。啊，该做手的你给他做眼睛，该做眼睛的你给他做嘴巴，那一定死定啊！虽然你人很多，你对的位置，其实放了错的人，所以对的位置跟对的人很重要，因为对的位置跟对的人，垃圾就变成有用的了啊，可以再循环。但是如果对的人却放在错的位置上，它就变成垃圾了，它就变成无用了。所以你可以看到大卫的成功，就是在这里。这是一个很大的学问，那这是一个很高的智慧。那这个是需要求神怜悯我们。当我们在整个的治理的时候，那如果你是在治理的位置上面，你要求主给你有这样的智慧。所有的成功都是如此。以后你看见所罗门的成功也是如此，都是在把对的人放在对的位置上面。那我们就看到大卫的一生，他经历很多，上帝给他很多的锻炼，让他有能力把以色列国建立起来，成为一个强大的国家。特别当以色列兵临分裂的时候，又借着他的干将呢，度过一个又一个的危机。所以大卫实在是经历到自己的有限，又经历到上帝的无限。以及上帝那无限的恩慈跟信实，所以他这一次被亚沙龙避害，他终于平安的回来，又重新把他整顿好了。所以这就是我们呃看到的第二十章。那我们就进入第二十一章。那二十一章要讲到大卫的勇士们，啊，有很多人在做坏事的时候，他不知道会连累到自己的后代。所以才会尽情的作恶吧。如果他知道自己做了坏事，会使后代付出生命的代价，那么会不会他收敛一点呢？啊，这是我们需要稍微思想的。那我们就进入了今天我们要思想的第二十一章。那一第一节的第一节的上半段，大卫的年间有饥荒，一连三年，大卫就求问耶和华。那国中有饥荒，第一年发生了饥荒，第二年发生了饥荒。那大卫并没有立刻求问神，大卫不是把每一件不顺利的事都归咎于属灵方面出了状况的。那这一点是好的。很多的时候，我们动不动就想到是属灵的问题，我们很少去找出它真正的根源是什么。那很多的时候，我们都会都会觉得，什么事情不顺利，那就是因为人有罪，人离开上帝。那有时候并不是这样。那大卫面对饥荒的第一年，他想或许这是一般百姓的犯罪。到了第二年的时候，他也这样子认为。但是连续了三年之后，他就知道事情有一点蹊跷，有一点不同。但是他没有否定事情的导因，也可能是属灵方面出的状况，所以他就到了第三年仍有饥荒的时候，于是他起来寻求上帝的指示。我们有时候人生遇到的事情，不顺利的事情，或者一些的困难，我们要想这个困难到底从哪里来？是自己的愚蠢，是自己没有很好的尽力，是自己没有。呃，好好的在呃，就是把事情做好，而造成的结果呢？那你想了之后，可能可以发现根源，找到根源解决了。但是如果你都觉得这已经一切都已经尽了力量了，都做得很好的时候，还是有问题的时候，你就要开始想，那是不是在属灵上面的问题了？是不是我跟神之间的关系？那是不是我所做的事情，那神神不喜悦了？就是因为人必须有时候来寻求属灵方面的引导，大卫就是这样。所以到了第三年的时候，他就觉得不寻常，他就来寻求上帝的指示了。所以一章下半节，我们读：耶和华说，这饥荒是因扫罗和他流人血之家杀死的基遍人。原来这基遍人不是以色列人，乃是亚摩利人中所剩的。
以色列人曾向他们起誓，不杀灭他们。扫罗却为以色列人和犹大人发热心，想要杀灭他们。大卫王召了他们来，我们就知道原因了。原来这个跟基遍人有关系。基遍人是谁呢？他是耶稣亚时代住在基遍的外邦人。我们知道，当时耶稣亚来到迦南地，圣神。给他命令，把所有迦南的人都给什么？给杀了，因为上帝的审判领到。这些基遍人很害怕，不过他们很聪明，他们就穿破旧的鞋跟衣服，带着发了霉的饼，他们就欺骗耶稣，要说他们从很远的地方来的，所以因此想要跟以色列人立约。但是当时候，耶耶耶稣亚并不细查，就相信了，就代表以色列人跟他们立约。立业什么？起誓不杀他们。为什么耶稣要会这样子的的不不小心呢？两个原因。第一个原因，他是自信，因为他认定上帝要他杀的这些迦南人，就是他周边的。那么，如果这么远的人来要跟他做朋友的话，他是很很愿意的。他没有去详细的去考察他的背景，太自信了。第二个原因，就是因为他知道这些人愿意来顺服他，对他说：“我们愿意做你的仆人。”啊，他就想到有免费的外劳可以用啊，所以他的那种贪心呐、啊，既然你来到我们当中投奔我们，我们用你们吧。这种贪心就使他忘记了这些人不一定是从远方来的，但是既然他已经接受了跟他们签了合约的时候，以后发现了。他也不能反悔了，啊，这个是我们看见他当时候的一个事所所面对的。有所以为什么有时候人人家跟你签合约，那你就签了，你签了就是签了，不管他骗不骗你，啊，因为你签了就表示你知道了，你清楚了。所以我们常常说，你要签合约之前，下面那些小小的字要放放大镜去看，啊，但我可以保证，我们很少人去看，啊。为什么？因为我们都相信，在这个法治的社会，没有问题。那一般上都没有问题。不过，如果有一些很特别重要的，那你就得小心的来细细的查看了。那是不是每一个条款都是对的？那如果你不看，你就签了之后，那你只能够说：“我签了，我就得照做。”所以在这里有个重要的原则，这个原则就是：上帝要人遵守约定或应许。不要随便约定，你答应了叫什么？要遵守。那神要我们答应遵守到什么地步呢？就是吃亏也不能反悔，这个很特别的。这个是在诗篇十五篇的所讲的。就算我如果起了事，也不后悔。什么意思？如果你答应卖人家你的房子，你讲定的价钱，我卖你一百万，大家都握手言和。定金拿了一百万就一百万，那明天政策改变，你的问你的物质忽然间变成一百二十万，啊，你也怎样？你也不能反悔，因为你已经答应把一百用一百万什么卖出去了。那你就得虽然吃亏也要什么也要卖，你不能说反悔，然后呃就就这件事情就不算数。那这不是神要他儿女的心意。所以你得注意，不要随便约定，不要随便应许。约定了应许就要怎么样？要照做行。我知道你可能说，为什么要这么笨呢？啊，我们答应了，如果不对了，我们可以反悔的。你不要反悔，因为圣经说你不要反悔，上帝说你不要反悔，你就这样，不要反悔。那所以你要明白就是了。但是如果你说我订婚了要反悔可以吗？<咳>这是唯一的例外，可以啊，因为订婚不是正式的合约，圣经没有没有所谓的订婚的，圣经是什么？结婚。但是你结了婚了之后呢，就不能够什么随便反悔了，所以一定要什么？很多的事情都是这样。那么因此，神要人遵守约定。或者应许。第二，神要国家也遵守约定跟应许。耶稣要代表以色列人跟跟基遍人签合约，所以国家跟国家的合约也不能够这样，也不能够随便反悔。我不能够今天答应你了，明天反悔了
。如果已经签了，成为一个法律了，成为一个合约了，国家跟国家之间要彼此尊重。还有同样的，时间不能消灭人与人之间的约定跟应许。除非你的月本身有时间的效应，不然的话，这个月签下去，五年、十年、五十年、一百年都是如此。你看，当神当耶稣要跟基遍人签合约，不杀他们的时候，到了扫罗的时代，过了多久了？四百年了。如果到了四百年之后，扫罗去杀这些基遍人的时候，他还是毁约的。虽然是四百年，所以四百年前答应的，四百年后还是什么？还是有效的。所以神也要我们这样子。如果我们年轻的时候的约，到年老还有什么？还有果效的，不会因为这个约过去了，除非他跟约本身是有时间效应的。另外，你可以看到上帝多年以后，人会追讨人的亏欠，所以少罗是亏欠的畸变人，那是四百年前的约。不过神还是追讨，就因为这样，饥荒就临到以色列，所以他们就三年的饥荒。那从这件事情你看到，上帝是这这样的看待守信用，所以我们就可以很放心，因为他绝对什么信实，人会失信，他绝不什么不失信。所以我们感谢上帝，我们信一个神，他是守约、施慈爱的神。啊，所以上帝借着耶稣基督救赎我们的这个恩典，怎样临到我们的时候，就不会怎样，不会失去。上帝不会今年爱你，明年不爱你啊！上帝不会是今年救你，明年不救你。上帝不会今年是这个这个这个奖赏你，那明年就把奖赏收回来。上帝不会，上帝赐福给我们，他爱我们，就爱我们到底。特别神跟我们立下的，因为相信而称为义的这个业，那我们可以艰辛的信靠，感谢上帝，神是这样的信实，所以当然他也要他的儿女也什么也信实。我们生来是什么不信实的啊？我们生来是立业不守约的啊？我们生来是前面讲后面变的啊？但是做基督徒之后，我们要改变，我们要悔改，我们要求主帮助我们。做一个什么有信用的人啊？我们知道不容易，但上帝既然他是信用的，他会加恩典力量给我们。所以这件事情，人看来是小事，神看来是大事。上帝竟然用了三年的饥荒，来教导以色列人信实的功课。所以耶稣亚既然已经立约不杀他们，那为什么过了几百年之后，扫罗为什么要去杀他们呢？那因为扫罗知道上帝已经离开他，那不与他同在，他就想起神曾经借着摩西吩所吩咐的，要消灭迦南的外邦人。所以当他一想的时候，他就想到，即便人没有被灭，所以因此他以为这个时候去杀他们，是按照上帝的心意去做，可以讨神的喜欢。那扫罗。那不，却以为自己的大发热心，就杀灭了不少的这些畸变人，但是他没有想到，他这样做大大的违背什么？耶稣亚跟畸变人所立的约，陷以色列人于不义。不但这样，神也不喜悦，因此神降祸给以色列人，让他们有三年的饥荒。弟兄姐妹，扫罗的悲哀在哪里？就是上帝要做的，要他做的事情，他不去做。上帝没有叫他做的事情，他却去做，而且行了糊涂的事情，这是一个很悲惨的人。很多的人想取悦神，想知道上帝的心意，想寻求明白前途何去何从，但却从来不肯听从什么上帝的话。所以有时候我们不读圣经，不明白上帝的心意，是要替上帝做事情，那很危险，因为你自己想自己对。啊，你以为这样做能够上帝会喜悦？你以为这样做能够利益上帝的国度？但是想不到你这样做的时候，很多的时候就破坏了上帝的什么？上帝的工作。所以按自己的想法行事，同时又认为神应该用他们认可的方法来引导他们，那是何等的自大！所以我们信徒为主大发热心
，要知道主的心意，不要自以为是，更不要因为想要讨神的喜悦，却更惹神的愤怒。你要好好服侍吗？好好明白圣经。你要照着主的心意服侍吗？啊，更多的认识上帝的心意是什么，而不不是一味的以自己为中心来服侍主。有些人就是这样的。所以有些时候，教会有一些策略，教会有一些做法，其实根本不是从圣经来的，是从人自己的想法来的，从人自己的看法所产生的，以为这样可以叫上帝的国度扩大，吸引更多的人来到上帝的面前。所以你看，为什么我们今天办教会，好像办社会的的的这个组织这样？为什么我们今天办聚会，好像办演唱会这样？为什么办敬拜好像办歌台这样？原因很简单，就是人自己的想，我们这样做是对的，这样做是吸引人的，这样做是大家喜欢的。但请问，我们回到神的话语，认认真真的思想，神啊，我们这样做你喜欢吗？所以，因此，赵罗的问题就是这样，他没有想的。他也不读圣经，他也不去了解律法当时候的情况，他就这样子的做了，所以就造成了今天的这一个悲剧。他虽然死了，但是他却给留下后代什么很大的遗憾。那三年的饥荒，然后大卫就知道原因了。一大卫就要解决这个问题，所以第三节，大卫就问他们，就是基遍人说：“我当为你们怎样行呢？”可用什么赎这罪呢？使你们为耶和华的产业祝福呢？第四节我们读，基遍人回答说：“我们和扫罗与他家的事，并不关乎经营，也不要因我们的缘故杀一个以色列人。”大卫说：“你们怎样说，我就为你们怎样行。”你从这几句话，大卫跟他们的对话发现，大卫再次展现他一个很好的领导的风范。你看见大卫，他作为一个君王，这是扫罗的罪，但是却留到他任的他在任的时候要解决的。他没有否定这个罪，他没有否定这个错，说这是一个领袖要承担历史的责任。所以，领袖对过去的历史虽然不是你做的，上一代的人做的糊里糊涂的事情。你接手了之后，你不能够推得一干二净，你得承担承担什么？这个历史的责任，他不能够说这不是我的事，这是少罗的事。少罗死了，你找他算账吧，你找他去吧。他不是，既然我承担了这个君王，国家发生了这样的事情，我的上一代的领袖做的错误，我这一代要学会怎么样？去承担历史的责任，所以他就去跟基遍人来求和解，跟基遍人来求宽恕。所以当他来到基遍人的面前的时候，你看见他跟他们讲话，是一个很谦卑的心，跟仆人的态度寻求宽恕的。是我们错，是我的先祖错了。既然这样，我愿意来跟你们谈一谈，怎么解决这个问题。我要怎样能够赔罪？我要怎样能够使这件事情和解？你看见他的态度，不是一个一一个国家的势力很强大，这不过是一个小小的民族来打压他们，所以他仍然很谦卑的寻求。然后他任由受害的一方提出他的条款，所以他的问题是：你们要怎么行？我们怎么赔偿？你们决定。你们讲吧，所以任由受害的方自由提出他的条款，这很不容易的。很多的时候，人犯错犯错的时候，就拼命的什么样，希望能够减少赔偿，减少责任。那希望把所有的责任可以推到一干二净。大卫不是，他让他们提出，他尊重这些受害的一方，但是当然他也寻求双方得得意。所以他说什么呢？他前面他说什么？他说：“你们怎样行，我就为你们怎样行。”好，那么你可以看到，意思就是他也很盼望他们能够解决这个问题。所以，那受害的畸变人呢，他们也很
很有风度啊。他们因为神为他们伸冤了，他们感到宽慰。上帝用善念的饥荒来唤醒这段冤情，所以因此他们也很成熟。他没有因此就得势不饶人的那种气焰。有时候我们错，我们谦卑，那就本来就应该谦卑的了。那如果我们错，我们还要发脾气，那是应大不应该的了。但是如果我们对的话，我们就可以大小声吗？我们对的话就可以压死人吗？也不能够。如果我们对的话，我们也不能够得势就不饶人。我们仍然还是什么愿意来和解和谈。所以因此，你看这个受害的畸变人。他们并没有趁火打劫或者趁机而诈，没有，啊，他没有说一个人要赔多少，十个人要赔多少，一千个人要赔多少，啊，这样子的天文数字的算进去，他也没有这样，但是他也没有说我已经杀了我一百个人，那就杀你们一百个人嘛。他们怎么说？他们说我们的问，他说我们的问题不是钱财的问题，我们的问题也不是以色列人的问题，我们的问题是我们跟谁的问题。我们跟少罗家的问题，所以他寻求的是公道，不是寻求报复。如果他寻求报复，他可能就是要啊一个对一个来赔，所以他不是寻求报复，所以他寻求的是什么？就提出一个合理的要求啊，他很合理，所以怎么合理呢？第五节，他们就对王说：“那从前谋害我们、要灭我们的。”使我们不得再往以色列，不得再住在以色列境内的人，现在愿将他的子孙七个人交给我们，我们好在耶和华面前，将他们悬挂在耶和华拣选扫罗的基比亚。那他们前面有一句话，他说：“我们不是为经营，不是为钱，我们也不是为以色列人的命，我们为的是扫罗的家。”我们的公道很简单，少罗的家做出赔偿，不要多，七个人，这已经是很大的 discount 了啊，这是真实的。你杀了他们多少人啊？现在他只要求七个子孙，那从这段话，世上有一些事情哈，钱解钱财解决不了的，钱有极限了。他们不要钱，有时候你碰到一些困难哈，如果你你用钱可以解决，你要感谢上帝。如果那个人说你赔偿五百块、一千块、一万块、五万块，赔钱了事，你要感谢上帝。啊，有些事情钱可以什么可以解决的。亚伯拉罕带着这个撒撒拉到这一个埃及去的时候，埃及人得罪他，对不对？那上帝要追讨，呃，这个埃这个埃及的官的这个什么这个呃的罪，后来怎么解决的？钱解决的。后来他们给亚伯拉罕一大笔钱解决了。所以有时候钱可以解决的问题是什么？是小问题啊，是小问题。真的有些事情可以解决的，解决了。你车碰车不要生气啊，多少钱修理？两千、三千、五千赔了，能够解决，没有人受伤。赔钱就好了。如果有人受伤不得已能够赔医药费，赔了就是就什么就是很感恩了，至少你有个了结。但是问题是，人家说我不要钱，你就惨了啊！啊，我不要钱啊！有时候人家你得罪人，人家就不要钱，人家要什么？人家要你的命啊！所以只能赔命了事啊。所以你可以知道命的宝贵，啊，所以我们尽量的求主施恩怜悯我们，让我们在世界上没有多大的纠纷，我们自己谨慎行事，啊，能够不能够在在生活的当中有智慧，那能够不用去得罪赔偿。但是如果真的是要得罪赔偿，那希望能够赔钱了事。这当然不要收，当然不要钱的时候，那就很麻烦了。那真的是很麻烦的，你会发现那个头怎么那个头痛是很大的，啊，所以你可以看见现在他们也是这样吗？如果他们要钱，大卫很开心，要多少你讲
啊，但是他们不要，他要扫罗家的七条命。好了，第六节的下半段，王说：“我必交给你们。”大卫是一个很清楚知道问题在哪里的人，他知道只有这样子才能够解决。交七个人，所以大卫为什么答应赔罪的条款？因为这是公益形式，理当赔偿，这是公益的事情，该赔的我们就赔的，我们犯错了，我们破坏了，我们就赔了。有一次我到一个店里面去啊，我看东西，结果我看那样东西，我去摸的时候，它整个掉下来，砰破了。哇，那个店主呢，他以为我要跑掉了，我我我我都不想要跑，我就准备要还他钱了。哇，他就冲过来了，就说：“你要赔，你要赔。”我说：“没有关系，我赔几个我都赔。”我说：“我的意思说，其实严格来说也不是我我我弄掉的，我碰一下就掉了。那可是什么？可见你们放不好。可能你设陷阱，我也不知道。当然我没有这样跟他争执啦。”我就说你，我说你不用担心，我我一定会赔钱的。多少钱？你你你你你的东西多少钱？我就赔你吧。啊，那其实那个东西很便宜，三块钱。<笑>哎呀，三十块、三百块，我们都得赔。三千块的店我是不会进去的。所以这是理当赔偿。我们不需要太过争执哈。说实在，有时候有一点点的钱，不用不需要真的争到脸红耳赤。但是很可惜的，有时候人把钱看得很重很重，就为了一点点的钱，我们很多的时候啊就很争执的。啊，有一天我在办公室，那么我们刚好教会装修，我的车停在楼下，啊，那个负责装修的人就跑上来就跟我讲：“哎，牧师，不好意思，我的车撞到你的车了。”哇，他很慌张。我说为什么你这么慌张？他说要赔多少？我说看先吧，啊，看了才来决定吧。我也没有说怎样，我就下去跟他一起下去。当然他很很神色，很很慌张的啊，他就觉得很很好像很愧疚这样。我就下去去看看一下，哎呀，一点点而已啦，啊，我就说不要紧了，算了一点，真的是一点点而已，啊，他就很惊讶，你不要算钱了。我说我怎么跟你算，一点点你怎么跟你算？我算了我都不安心嘛，因为你没有跟我讲，我都没有看到的。<笑>所以我对他说，因为你的诚实，我决定不要算钱。啊，事实上很多事情我们可以做决定，所以实在有时候一点点就算了。啊，但是生活中很多的艰难都明，我们都明白，所以公益形式理当赔赔款。这是大卫的生活方式，这也是应该我们效法的。那如果很多钱赔不起呢？去坐牢吧，啊，真的去坐牢，因为你就赔不起了，那只好去坐牢。但是如果赔得起的话，就赔吧。如果他，比方说一个事情，他说十万块钱，我我我就会问坐牢要坐多少天？啊，坐一年我也赚到，我一年都赚不到十万嘛。对吗？我如果做一年抵十万，那我这一这个牢还做得很值得，很值得的。所以，但是你就得赔款，这是怎么？这是很自然的。好，当然更重要的就是他的要求很合理，所以犯罪者承担责任，以命偿命。所以大卫说：“我赔，因为合理。”所以今天求主给我们从这样的事情上。来学习一些简单的处理事情的方法。